தேவன் ஒருவர் உண்டா என்பது பலர் கேட்கின்ற கேள்விகளுள் ஒன்று கடவுள் இல்லை இல்லவே இல்லை இந்த கோஷங்கள் பல இடங்களில் துணைக்கின்றன கிறிஸ்தவ விசுவாசிகளுள் ஒரு சிலருக்கு கூட சோதனை நேரத்தில் கடவுள் இருக்கிறாரா என்ற சந்தேகம் வந்துவிடுகிறது இறைவன் ஒருவர் இருக்கிறார் இருக்கவே இருக்கிறார் கடவுள் ஒருவர் இருக்கிறார் என்பதற்கான தத்துவ ரீதியான விஞ்ஞான பூர்வமான ஆதாரங்களை கூறுகிறேன் கேளுங்கள் அமெரிக்க ஜனாதிபதியாயிருந்த ஜிம்மி காட்டர் அவர்களும் சமீபத்தில் மறைந்து போன ரஷ்ய அதிபர் பிரஸ்னேவ் அவர்களும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு வெனிஸ் நகரில் ஆயுத குறைப்பு மகாநாட்டில் பேசிக் கொண்டிருந்த போது அதிபர் பிரஸ்னேவ் அவர்கள் ஜிம்மி காட்டரிடம் நாம் உலக சமாதானத்திற்கான ஒரு நல்ல முடிவுக்கு வராவிட்டால் தேவன் நம்மை மன்னிக்க மாட்டார் என்றாராம் தேவன் இல்லை என்ற கொள்கையுடைய பிரஸ்னேவ் இவ்வாறு சொன்னது என்னை அதிர்ச்சி அடைய செய்தது என்று ஜிம்மி காட்டர் Keeping faith, members of a president என்ற தம்முடைய புத்தகத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார் இவ்வாறு ரஷ்ய அதிபர் பிரஸ்னேவ் அவர்கள் கூறினதை ஒரு பெரிய கூட்டத்தில் ஜிம்மி காட்டர் தெரிவித்த போது அப்போது உடனிருந்த ரஷ்ய வெளிவிவகார அமைச்சர் ஆண்ட்ரே குரமிகோ ஆமாம் தேவன் நம்மையெல்லாம் மேலிருந்து பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்றாராம் தேவன் இல்லை என்ற கொள்கையை உடையவர்களுக்கு தேவன் ஒருவர் உண்டு என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது என்பதை இச்சம்பவம் தெரிவிக்கிறது ரோமருக்கு எதிர நிருபத்தின் முதலாம் அதிகாரத்தின் பத்தொன்பது முதல் இருபத்தி ஒன்று வரையிலான வசனங்களிலே தேவனை குறித்து அறியப்படுவது அவர்களுக்குள்ளே வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது தேவனே அதை அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் எப்படி என்றால் காணப்படாதவைகளாகிய அவருடைய நித்திய வல்லமை தேவத்துவம் என்பவைகள் உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறவைகளினாலே உலகம் உண்டானது முதற் கொண்டு தெளிவாய் காணப்படும் ஆதலால் அவர்கள் போக்கு சொல்ல இடமில்லை அவர்கள் தேவனை அறிந்தும் அவரை தேவன் என்று மகிமைப்படுத்தாமலும் ஸ்தோத்தரியாமலும் இருந்து தங்கள் சிந்தனைகளினாலே வீணரானார்கள் உணர்வில்லாத அவர்களுடைய இருதயம் இருள் அடைந்தது என்று பவுல் தெரிவிக்கிறார் எனவே தேவன் இல்லை என்ற சொல்பவர்களுடைய இருதயத்திலேயே உள்ள தேவன் ஒருவர் உண்டு என்ற உணர்வே தேவன் இருக்கிறார் என்பதற்கான முதல் ஆதாரமாயிருக்கிறது கடவுள் இல்லை என்பதை நிரூபிக்க அரசியல் விஞ்ஞான துறைகளில் பல முயற்சிகள் இன்றைய நாட்களில் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன உண்மையிலேயே கடவுள் ஒருவர் இல்லை என்றால் அவர் இல்லை என்பதை நிரூபிக்க இத்தனை இமாலய முயற்சிகள் தேவையில்லை இல்லாத ஒன்றை இல்லை என்று நிரூபிக்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை கடவுள் இல்லை என்பதை நிரூபிக்க எடுக்கப்படும் முயற்சிகளே கடவுள் உண்டு என்பதற்கான ஆதாரங்களாகும் விஞ்ஞான ரீதியில் பார்த்தால் கடவுள் ஒருவர் இருக்க முடியாது என்று பலர் நினைக்கின்றனர் சிறந்த பௌதிக விஞ்ஞானியான லார்ட் கல்வின் அவர்கள் நன்றாய் சிந்திப்பீர்கள் என்றால் விஞ்ஞானம் கடவுள் உண்டு என்று உங்களை நம்ப வைக்கும் என்று தெரிவித்துள்ளார் விஞ்ஞான ரீதியாக இறைவன் ஒருவர் உண்டு என்பதற்கான ஒரு ஆதாரத்தையும் கூறுகிறேன் கேளுங்கள் இன்றைய உலகில் எல்லாமே அடிப்படையான ஒரு விதியின்படிதான் நடக்கின்றன அந்த விதியை லா ஆப் காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் என்று விஞ்ஞானிகள் அழைக்கின்றனர் இந்த விதியில் இரண்டு கொள்கைகள் உண்டு ஃபார் எவ்ரி எஃபெக்ட் தெர் இஸ் அ காஸ் என்பது முதல் கொள்கையாகும் அதாவது உலகில் உள்ள எல்லா விளைவுகளுக்கும் ஒரு காரணம் உண்டு என இதை தமிழில் கூறலாம் இன்று நேரத்தை காட்ட பல்வேறு விதமான கடிகாரங்கள் உலகில் உபயோகிக்கப்படுகின்றன சூரிய கடிகாரத்தில் ஆரம்பித்து நீர் கடிகாரம் ஊசல் கடிகாரம் கம்பி சுருள் கடிகாரம் என்று படிப்படியாக முன்னேறி இப்போது குவார்ட்ஸ் எலக்ட்ரானிக் கடிகாரங்கள் வந்துள்ளன இந்த கடிகாரங்கள் எல்லாம் மனிதர்களால் உருவாக்கப்பட்டவையே எந்த கடிகாரமும் தன்னைத்தானே உருவாக்கிக் கொள்வதில்லை ஆனால் இன்று விஞ்ஞானிகள் காலத்தை கணக்கிட வானவியல் கடிகாரத்தையே சார்ந்திருக்கிறார்கள் இந்த வானவியல் கடிகாரம் என்பது பூமி சுற்றுவதை பொறுத்து செயல்படும் பூமி ஒரு நாளைக்கு தன்னைத்தானே சுற்றிக் கொள்ள எவ்வளவு நேரமாகுமோ அதுதான் ஒரு நாள் என்று கணக்கிடப்படுகிறது உலகில் மனிதர்களால் உருவாக்கப்பட்ட கடிகாரங்கள் எல்லாம் பூமியின் சுழற்சியின் வேகத்திற்கேற்பவே அட்ஜஸ்ட் பண்ணப்படும் உலகில் உபயோகிக்கப்படுகின்ற கடிகாரங்கள் எல்லாம் தாமாகவே உருவாகாமல் மனிதர்களால் தான் உருவாக்கப்பட்டவை என்றால் உலக கடிகாரங்களை எல்லாம் நிர்வகிக்கின்ற பூமி என்ற கடிகாரத்தையும் உருவாக்க ஒரு பெரிய சக்தி ஒன்று இருந்திருக்கவே வேண்டும் சார் ஐசக் நியூட்டன் ஒரு சமயம் தன் மேசையின் மேல் சூரியனை சுற்றி பல்வேறு கிரகங்கள் சுற்றுவது போன்று ஒரு மாடல் ஒன்றை செய்து வைத்திருந்தார் அவருடைய உதவியாளர்களில் நாத்திக கொள்கையுடைய ஒருவர் அந்த மாடலை பார்த்துவிட்டு அதை செய்தது யார் என்று ஐசக் நியூட்டனை கேட்க நாத்திகரான தன் உதவியாளருக்கு சரியான பதில் கொடுக்க சமயம் பார்த்துக் கொண்டிருந்த ஐசக் நியூட்டன் அந்த மாடல் தானாகவே வந்தது அதை யாரும் செய்யவில்லை என்றாராம் அப்போது ஐசக் நியூட்டனின் உதவியாளர் அதை நம்ப மறுத்து எப்படி இவ்வளவு அழகான ஒரு மாடல் தானாகவே வந்திருக்க முடியும் இதை யாராவது ஒருவர் செய்திருக்கத்தான் வேண்டும் என்றாராம் 
அதற்கு ஐசக் நியூட்டன் சாதாரண ஒரு மாடலை உருவாக்கவே ஒருவர் தேவை என்றால் சூரியன் சந்திரன் விண்மீன்கள் கிரகங்கள் இவை எல்லாமே எப்படி தானாகவே உருவாகி இருக்க முடியும் இவை உண்டாவதற்கு தேவன் ஒருவர் இருந்திருக்கவே வேண்டும் என்றாராம் ஃபார் எவ்ரி எஃபெக்ட் தேர் ஹாஸ் டு பி அ காஸ் தட் மேட் இட் உலகத்தையும் அதிலுள்ள யாவற்றையும் உருவாக்க ஒரு சக்தி ஒன்று இருந்திருக்கவே வேண்டும் உலகத்தை எல்லாம் உருவாக்க ஒரு சக்தி இருந்திருக்க வேண்டும் என்ற கருத்தை ஒரு சிலர் ஒத்துக்கொள்கின்றனர் உலகத்தை எல்லாம் உருவாக்கின அந்த சக்தி ஒரு இயற்கை சக்தி என்று அவர்கள் கருதுகின்றனர் நான் முன்னால் தெரிவித்த லா ஆஃப் காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் விதியில் இரண்டாவது கொள்கை த எஃபெக்ட் கே நாட் பி கிரேட்டர் தன் தி காஸ் என்று தெரிவிக்கிறது அதாவது எந்த விளைவும் அந்த விளைவை உருவாக்கின சக்தியை விட உயர்ந்ததாக இருப்பதில்லை இன்றைக்கு மனிதன் ராக்கெட்டுகளையும் கம்ப்யூட்டர்களையும் உருவாக்கினாலும் தன்னை விட உயர்ந்த ஒன்றை மனிதன் உருவாக்கிவிடவில்லை இன்றைய உலகத்தில் உள்ள படைப்புகளிலே உயர்ந்தவன் மனிதன் மனிதன் என்ற உயர்ந்த படைப்பை உருவாக்க ஏதோ ஒரு சக்தி இருந்துதான் இருக்க வேண்டும் லா ஆஃப் காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் விதியின் இரண்டாவது கொள்கையின்படி மனிதனை உருவாக்கின சக்தி மனிதனை விட உயர்ந்ததாகத்தான் இருக்க வேண்டும் த எஃபெக்ட் கே நாட் பி கிரேட்டர் தன் தி காஸ் அதாவது எந்த காரியமும் அதை உருவாக்கின காரணரை விட உயர்ந்ததாக இருக்க முடியாது எனவே மனிதனை உருவாக்கின சக்தி மனிதனை போன்று உயிரும் ஆழ்தத்துவமும் உணர்ச்சிகளும் உள்ளதாகவும் ஆனால் மனிதனை விட உயர்ந்த நிலைமையில் உள்ள ஒன்றாகவும் இருக்க வேண்டும் ஆழ்தத்துவமுடைய மனிதனை உருவாக்கின சக்தி உயிரற்ற மின்சக்தி போன்றோ அணுசக்தி போன்றோ இருக்க முடியாது அப்படி என்றால் உயிர் உணர்ச்சிகள் ஆழ்தத்துவம் இவற்றுடன் கூடியதான அந்த சக்தியை அது என்று கூற முடியாது அச்சக்தியை அவர் என்றே கூற வேண்டும் மனிதனையே அது என்று அழைப்பதில்லையே உலகத்தின் மிக உயர்ந்த படைப்பான மனிதனை உருவாக்கினதும் அவனை விட உயர்ந்ததுமான அந்த சக்தியே இறைவனாவார் லா ஆஃப் காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் விதியை பரிசுத்த வேதாகமும் எப்ரேர்கேதன நிர்பத்தின் மூன்றாம் அதிகாரத்தின் மூன்றாம் நான்காம் வசனங்களில் கூறுவதை பாருங்கள் வீட்டை உண்டு பண்ணினவன் வீட்டை பார்க்கலும் அதிக கனத்துக்குரியனவாய் இருக்கிறான் ஏனெனில் எந்த வீடும் ஒருவனால் உண்டாக்கப்படும் எல்லாவற்றையும் உண்டு பண்ணினவர் தேவன் என்று வேதம் தெரிவிக்கிறது மனிதனை உருவாக்கின காரணர் மனிதனை காட்டிலும் உயர்ந்தவரான தேவனே இன்றைக்கு இந்த மூல காரணரான தேவனை அறிவதிலும் சிலர் தவறு செய்கின்றனர் மழை உணவை அழைக்கும் பயிர்கள் வளர தேவை எனவே உணவுக்கு காரணமான மழையை கடவுள் என்று சிலர் வணங்குகின்றனர் பூமியின் சக்திகளுக்கெல்லாம் அடிப்படையாயிருப்பது சூரியனாகும் இதனால் சூரியனும் வணங்கப்படுகிறது இதை போலவே மனிதனுடைய வாழ்க்கைக்கு உதவியாகவும் இன்றியமையாததாகவும் இருக்கும் மிருகங்களும் வணங்கப்படுகின்றன மிருகங்களையோ இயற்கை சக்திகளையோ வணங்கக்கூடாது என்ற ஞானம் படைத்த ஒரு சில சிந்தனையாளரோ தங்களுக்கு தலைவர்களாக இருந்து வழிநடத்துகிறவர்களுக்கு சிலை எடுத்து அவர்களை வணங்குகின்றனர் மனித தலைவர்களுக்கு சிலை எடுத்து தேவனுடைய ஸ்தானத்தை அவர்களுக்கு கொடுக்கின்றனர் மனித தலைவர்கள் தெய்வமாக முடியாது மனிதர்களை எல்லாம் உருவாக்கினவரே இறைவனாக முடியும் சூரியன் மழை போன்ற எல்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையான காரணங்களாக இருந்தாலும் இவைகளெல்லாம் மூல காரணங்களாகாது கடவுள் உலகத்தில் உள்ள காரியங்களுக்கெல்லாம் ஒரு காரணர் மாத்திரமல்ல அவர் மூல காரணர் என்று அறியாததினாலேயே இத்தவறு நேரிடுகிறது உதாரணமாய் ஒரு ஆணி சுவற்றில் அடிக்கப்படும் என்றால் அந்த ஆணி சுவரில் இறங்குவதற்கு அதை அடிக்கும் சுத்தியல் ஒரு காரணம் எனலாம் ஆனால் அந்த சுத்தியல் மூல காரணமாகாது சுத்தியலை ஆணியின் மேல் அடிக்கும் ஒரு கரம் ஆணி சுவரில் இறங்குவதற்கு காரணம் என்று கூறலாம் ஆனால் அக்கரமும் மூல காரணமாகாது சுத்தியலுக்கும் அக்கரத்திற்கும் உரிமையாளனான ஒரு மனிதன் அந்த விளைவின் பின்னால் உண்டு அவன் ஒரு ஆணியை சுவற்றில் அடிக்க விரும்பினான் ஒரு படத்தை அந்த ஆணியில் மாட்ட வேண்டும் என்ற நோக்கம் அவனுக்கு இருந்தது அவனே அந்த ஆணி சுவற்றில் இறங்குவதற்கான மூல காரணனாவான் எனவே வாழ்க்கைக்கு தேவையான இயற்கை சக்திகளும் அல்ல வாழ்க்கைக்கு உதவும் மிருகங்களும் அல்ல மனித தலைவர்களும் அல்ல மனிதர்களுடைய வாழ்க்கைக்கு இவையெல்லாம் தேவை என்று அவற்றையெல்லாம் உருவாக்கின மூல காரணரே இறைவனாவார் மூல காரணராகிய அந்த இறைவனை அறிந்து கொள்ளாமல் அவரை வணங்காமல் சிருஷ்டிகரை தொழாமல் சிருஷ்டியை தொழுவதை ரோமர் முதலாம் அதிகாரத்தின் இருபத்தி மூன்று முதல் இருபத்தைந்து வரையிலான வசனங்களில் அழிவில்லாத தேவனுடைய மகிமையை அழிவுள்ள மனுஷர்கள் பறவைகள் மிருகங்கள் ஊரும் பிராணிகள் ஆகிய இவைகளுடைய ரூபங்களுக்கு ஒப்பாக மாற்றினார்கள் தேவனுடைய சத்தியத்தை அவர்கள் பொய்யாக மாற்றி சிருஷ்டிகரை தொழுது சேவியாமல் சிருஷ்டியை தொழுது சேவித்தார்கள் அவரே எந்தெந்தைக்கும் ஸ்தோத்தரிக்கப்பட்டவர் என்று வேதம் கூறுகிறது 
எனவே உலகத்தில் உள்ள இயற்கை சக்திகள் உயிரினங்கள் மனிதர்கள் என்ற இந்த விளைவுகளை எல்லாம் உருவாக்குவதற்கு காரணராய் இருப்பவர் மனிதனை காட்டிலும் உயர்ந்தவரான மூல காரணரான இறைவனே இறைவன் இருக்கிறார் என்பதற்கான இன்னொரு சான்றை கூறுகிறேன் கேளுங்கள் உலகில் உள்ள பொருட்கள் எல்லாமே சில ரசாயன பொருட்களின் கூட்டு சேர்க்கையால் உருவாகி இருக்கிறது எனவே நாத்திக கொள்கையுடைய விஞ்ஞானிகள் தற்செயலாய் சில ரசாயன பொருட்கள் ஒன்று சேர்ந்ததினால் இவ்வுலகமும் உயிரினங்களும் உருவாகி இருக்கும் என்று நம்புகின்றனர் ஆனால் உயிரின் அடிப்படையான ஒரு புரோட்டீன் மூலக்கூறு தற்செயலாக உருவாகுவதற்கு மட்டும் சுமார் டென் டு த பவர் ஆஃப் டூ மில்லியன் வருடங்கள் ஆகியிருக்கும் என்று டூ நோவி என்ற விஞ்ஞானி தெரிவிக்கிறார் ஆனால் இந்த உலகம் உருவாகி சுமார் ஆறாயிரம் வருடங்கள் தான் ஆகின்றன எனவே தற்செயலாய் உலகமும் உயிரினங்களும் உருவாகி இருக்க முடியாது மேலும் உலகிலே எல்லாவற்றிலும் ஒரு ஒழுங்குமுறை காணப்படுகிறது மரம் கல் சிமெண்ட் இவை தாமாக சேர்ந்து ஒரு வீடு உருவாகி விடுவதில்லை மரம் கல் சிமெண்ட் இவற்றை சேர்த்து ஒரு வீட்டை வடிவமைக்க ஒரு பொறியாளர் ஒருவர் தேவை எந்த வீடும் ஒருவனால் உண்டாக்கப்படும் என்று வேதம் தெரிவிக்கிறது உலகிலும் ஒரு வடிவமைப்பை நாம் காண்கிறோம் மாறி மாறி வரும் இரவு பகல் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு ஒருமுறை தன்னைத்தானே சுற்றிக் கொள்ளும் பூமி ஒரு குறிப்பிட்ட பாதையில் ஓடும் ராசிகள் இவை யாவுமே ஒரு திட்டத்தை காட்டுகின்றன திட்டம் என்று ஒன்று இருக்கும் என்றால் திட்டமிட்டவர் ஒருவர் இருக்கத்தான் வேண்டும் இஃப் தேர் இஸ் அ டிசைன் தேர் ஹாஸ் டு பி அ டிசைனர் துடி தையற்காரர் இல்லாமல் சட்டையாவதில்லை மரம் தச்சனில்லாமல் நாற்காலியாவதில்லை இஃப் தேர் இஸ் அ டிசைன் தேர் ஹாஸ் டு பி அ டிசைனர் நாம் காணும் திட்டமிட்ட வடிவமைப்பு இறைவனோரோர் உண்டு என்பதற்கான சான்று பகர்கின்றது மேலும் உலகில் இயற்கையில் சில சட்டங்கள் உள்ளன இதுவரை உலகில் சுமார் நூற்றி ஆறு உலகங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன இவற்றின் அணு எடை அதிகரித்துக் கொண்டே போகிறது அவைகளின் அணு எடைக்கு ஏற்ப அவற்றின் குணங்களும் அமைந்துள்ளன இந்த சட்டத்தை பீரியாடிக் லா என்பர் இந்த மூலகங்களை எல்லாம் ஆராய்ந்த மென்டலிஃப் என்ற விஞ்ஞானி அடுத்தடுத்து என்ன விதமான மூலகங்கள் உலகிலே புதியதாக கண்டுபிடிக்கப்படும் அவற்றின் குணம் எப்படி இருக்கும் என்று அவைகள் கண்டுபிடிக்கப்படுவதற்கு முன்கூட்டியே தெரிவித்தார் மென்டலிப் திட்டமாக இவ்வாறு கூற முடிந்ததற்கு மூலகங்களுக்குள் ஒரு இணைப்பு தொடர் இருப்பதே காரணமாகும் இதைத்தான் பீரியாடிக் லா என்கின்றனர் பீரியாடிக் சான்ஸ் அல்ல பீரியாடிக் லா இஃப் தேர் இஸ் அ லா தேர் ஹாஸ் டு பி அ லா கிவ்வர் சட்டம் என்று ஒன்று இருக்கும் என்றால் சட்டத்தை உருவாக்கினவர் ஒருவர் இருக்கத்தான் வேண்டும் விஞ்ஞானத்திலே பல விதிகளை கண்டுபிடித்தவர்களில் சார் ஐசக் நியூட்டன் ஒருவராவார் எப்படி இத்தனை விஞ்ஞான விதிகளை நீங்கள் கண்டுபிடித்தீர்கள் என்று நியூட்டனை கேட்டபோது அவர் நான் தெய்வ நம்பிக்கை உடையவன் இறைவன் ஒருவர் இருப்பார் என்றால் அவர் இந்த உலகத்தை எல்லாம் சில சட்டங்களின்படித்தான் உருவாக்கி இருக்க முடியும் என்று சிந்தித்து இந்த சட்டங்களுக்காக விதிகளுக்காக நான் தேடி ஆராய்ந்தேன் அவற்றை கண்டுபிடித்தேன் இறைவன் ஒருவர் உண்டு என்ற எனது நம்பிக்கையே இந்த விஞ்ஞான விதிகளை கண்டுபிடிக்க எனக்கு உதவியது என்றாராம் இஃப் தேர் இஸ் அ லா தேர் ஹாஸ் டு பி அ லா கிவ்வர் சட்டம் என்று ஒன்று இருக்கும் என்றால் சட்டத்தை உருவாக்கினவர் ஒருவர் இருக்கத்தான் வேண்டும் உலகத்தையும் அதிலுள்ள யாவற்றையும் படைத்த மூல காரணராகிய அந்த ஆண்டவரை எப்படி அறிந்து கொள்வது அந்த உன்னத தேவன் தம்மை தாமே வெளிப்படுத்தினாலன்றி மனிதன் அவரை அறிந்து கொள்ள முடியாது தேவன் தம்மை மனிதனுக்கு வெளிப்படுத்தின வழியே கிறிஸ்தவமாகும் மனிதன் தேவனை தேடுவது கிறிஸ்தவம் அல்ல தேவன் மனிதனுக்கு தன்னை வெளிப்படுத்தினது கிறிஸ்தவமாகும் கிறிஸ்டியானிட்டி இஸ் நாட் மேன் சர்ச்சிங் காட் கிறிஸ்டியானிட்டி இஸ் காட் சர்ச்சிங் மேன் கடவுளை என் கண்களால் பார்த்தால் தான் நம்புவேன் என்ற என்னுடைய நாத்திக நண்பரிடம் உங்களுக்கு மூளை இருக்கிறதா என்று ஒரு கேள்வி கேட்டு வைத்தேன் வந்ததே கோபம் அவருக்கு எனக்கு ஆ மூளை இல்லை நிச்சயம் உள்ளது என்றார் உங்கள் மூளையை நீங்கள் பார்த்திருக்கிறீர்களா என்று கேட்டதற்கு பார்த்தது இல்லை என்றார் அவர் நீங்கள் கண்டிராத உங்கள் மூளையை அது உங்களுக்கு இருக்கிறது என்று எப்படி நம்புகிறீர்கள் என்று அவரை கேட்டதற்கு மூளையை கொண்டு நான் பேசுகிறேன் சிந்திக்கிறேன் நடக்கிறேன் அதனால் எனக்கு மூளை உண்டு என்று நம்புகிறேன் என்றார் அதே போல்தான் இறைவனும் அநேகர் கடவுளை முகமுகமாய் பார்க்காததினால் அவர் இல்லவே இல்லை என்று அர்த்தமில்லை தேவன் தம்மை வெளிப்படுத்தும் முதல் வழி தம்முடைய கிரியைகளின் மூலமாக ஆகும் வானங்கள் தேவனுடைய மகிமையை வெளிப்படுத்துகிறது ஆகாய விரிவு அவருடைய கரங்களின் கிரியை அறிவிக்கிறது என்று பத்தொன்பதாம் சங்கீதத்தின் முதல் வசனத்திலே வேதம் தெரிவிக்கிறது நாம் நாள் தவறாமல் பகலிலே காணுகின்ற சூரியன் நமது பூமியிலிருந்து தொள்ளாயிரத்தி முப்பது லட்சம் மைல் தொலைவில் உள்ளது நமக்கு வெகு அருகாமையில் இருக்கும் நட்சத்திரத்தின் பெயர் ப்ராக்சிமா சென்டாவரி என்பதாகும் ப்ராக்சிமா சென்டாவரி என்ற நட்சத்திரத்திலிருந்து அதனுடைய ஒளி உலகத்திற்கு வருவதற்கு ஐம்பத்தி மாதங்களாகும் 
ஒளி ஒரு நொடிக்கு ஒரு லட்சத்து எண்பத்தாறாயிரம் மைல் வேகத்தில் செல்கிறது அப்படி என்றால் ஐம்பத்தி ஒரு மாதங்களுக்கு எத்தனை நொடிகள் என்று கணக்கிட்டு ஒரு லட்சத்து எண்பத்தாறாயிரத்தை அந்த லக்கத்தால் பெருக்க பிராக்சிமா சென்டவர் என்ற நட்சத்திரத்தின் தூரம் கிடைக்கிறது வானவெளியில் உள்ள மற்ற கோடிக்கணக்கான நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் இதைவிட பல மடங்கு தொலைவில் உள்ளன இவற்றின் தூரம் மட்டுமல்ல இவற்றின் அளவும் எண்ணிக்கையும் நம்மை திகைக்க வைக்கின்றன மில்கிவே என்று அழைக்கப்படும் நம்முடைய பால் வெளியில் மட்டும் சுமார் நூறு பில்லியன் நட்சத்திரங்கள் உள்ளன இதுபோன்று ஒரு லட்சம் பால்வெளிகள் இருப்பதாக இதுவரை கணக்கிடப்பட்டிருக்கிறது நாம் காணும் சூரியனானது நம்முடைய பூமியை விட மூன்று லட்சத்து முப்பதாயிரம் மடங்கு பெரியது நம்முடைய பூமியின் இடையோ ஆறாயிரத்தி அறுநூறு பில்லியன் பில்லியன் டன் ஆகும் இவற்றையெல்லாம் படைத்த தேவனை முழுவதுமாக தனது ஆறே அவுன்ஸ் மூளையினால் மனிதன் அறிந்து கொள்ள முயன்றால் அது முடிகிற காரியமா என்ன ரோமர் ஒன்று இருபதில் காணப்படாதவைகளாகிய அவருடைய நித்திய வல்லமை தேவத்துவம் என்பவைகள் உண்டாக்கப்பட்டிருக்கவைகளினாலே உலகம் உண்டானது முதற்கொண்டு தெளிவாய் காணப்படும் என்று பவுல் கூறுகிறார் ஆண்டவருடைய படைப்புகள் அவருடைய வல்லமையையும் அவருடைய மகத்துவத்தையும் வெளிப்படுத்துகின்றன அடுத்ததாய் தேவன் தம்முடைய வார்த்தைகளின் மூலம் தம்மை வெளிப்படுத்துகிறார்